வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங்கின் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங்கின் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் ஸ்டீடியோ அவுட்புட் வரக்கூடிய கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையரை உபயோகப்படுத்தின டிபிஏ த்ரீ டபுள் ஒன் சிக்ஸ் டி டூ இந்த ஐசி உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சர்க்கிள் ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் இந்த போர்டை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஓகேவா அதில் என்னென்ன ஒன் செகண்ட் நான் ரீகால் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா போர்டு இதில் என்னென்ன இருக்குது பார்த்து சொல்ல முடியுமா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஒரு எம்பி த்ரீ மாடல் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் ஒரு எம்பி த்ரீ மாடல் சிக்னல் இன்புட் கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி ஒரு பென்ட்ரைவோட ஓகே இதில் ஒரு ஸ்டீரியோ கண்டல் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வேணும்னா கொடுக்கலாம் இல்லைனா எடுத்துடலாம் ஒன்று இந்த இடத்துல மூணு ஸ்டீரியோ கண்டல் இருக்குது இந்த மூணு ஸ்டீரியோ கண்டலுடைய எதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு கண்ட்ரோல் வந்து வால்யூம்க்கு ஒரு கண்ட்ரோல் பேஸ் ஒரு கண்ட்ரோல் ட்ரிபிள் ஏற்கனவே நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டேன் கம்ப்ளீட்டாக சால்ரி பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் டைம் சேவ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக வேண்டி ஓகேங்களா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் மாடுல் டுவெல் வோல்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஏன்னா இந்த போர்டுக்கு தேவை வந்து சிங்கிள் பவர் சப்ளை ஓகே இதுதான் மதர் போர்டு இந்த மதர் போர்டுடைய பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கட் போர்டு இல்லைனா ஃபுல் போர்டு தேவை டபுள் ஏசி ஸ்டீரியோ சிங்கிள் ஏசி ஸ்டீரியோவில் பெரும்பாலானவுக்கு அவுட்புட் போதுமானதாக இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணுவோம் டூயல் ஐசி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் அந்த ஐஸில் ஒரு அவுட்புட்டினுடைய பேஸ் டிபிளில் கூட்டிக்கு வரக்குது ஒரு பிடி போர்டு ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம் அப்புறம் பவர் சப்ளை ஏஸ் யூஸ் வேலா இப்போ பவர் சப்ளை இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கணும் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கணும் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கணும் நல்ல குவாலிட்டின்னா பக்கா குவாலிட்டியாக இருக்கணும் ஸோ என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள் உதாரணமாக லாஸ்ட் கிளாஸோடு சொல்லியிருந்தேன் நாம் இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா பெரும்பாலும் இப்படி தான் பண்ணுவோம் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற அவுட்புட் ஆச்சு இது எல்லையே பார்ட்டி ஃபோர் பார்ட்டி எல்லையே பார்ட்டி ஃபோர் பார்ட்டியாக இருக்கலாம் எல்லையே பார்ட்டி ஃபோர் பார்ட்டி ஃபைவாக இருக்கலாம் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட்டாக இருக்கலாம் டுவெல் தேர்ட்டி வர்றதில்லை ஓகேவா பட் நல்ல குவாலிட்டி உள்ள ஐசி இந்த மாதிரி நிறைய ஐசிஸ் இருக்குது ஓகே லாஸ்ட் கிளாஸில் கூட டிடிஆர் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் அசத்தலான அவுட்புட் வரணும் அப்படின்னா அதில் வாட்ச் பவர் வந்து நல்லா இருக்கணும் ஓகே இதில் பார்த்தாவே போர்டில் இருக்குது இவ்வளோ பெரிய போர்டு வைக்கிற அளவுக்கு இடம் ஒன்று வேணும் இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணும்போது ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஹீட்டை ப்ரெசிட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஈட்சிங் பிளேட் பெருசாக ஆட் பண்ணணும் இவ்வளவெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து தான் இந்த சர்க்கியூட் வந்திருக்கு ஓகேவா இந்த சர்க்கியூட்டில் இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே லாஸ்ட் கிளாஸில் சொன்னது தான் உங்களுக்கு இந்த போர்டில் இந்த போர்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஸ்பீக்கரோட அவுட்புட் லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் ஏற்கனவே எளிய பார்ட்டி பவர் பார்ட்டி அப்படின்னா அந்த ஐசினுடைய அவுட்புட் இவ்வளோ தான் அவுட்புட் ஒரு எயிட்டீன் வாட்ஸ் சிக்ஸ்டீன் வாட்ஸ் அவுட்புட் தான் வரும் பட் இதில் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் வர ரெக்கமெண்டபிள் வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி வாட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் பட்டு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் கூட இதில் அவுட்புட் வேலையை வரும் அந்த அளவுக்கு இருக்குது ஓகே இது லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் லெஃப்ட் ஸ்பீக்கருடைய ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ரைட் சேனலுடைய ப்ளஸ் மைனஸ் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து டுவெல் வோல்ட் மானோ பவர் சப்ளை கொடுக்கக்கூடிய இடம் டுவெல் வோல்ட் இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல ஒரு டயோடு ப்ரொடக்டட் டயோடு இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது ரெகுலேட்டர் ஐசி செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் இருக்குது அப்போ இங்கே டுவெல் வோல்ட் இன்புட் கொடுத்தோம்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மூலிமா ஃபைவ் வோல்ட் வெளியே வந்துடும் இந்த ஃபைவ் வோல்ட் எதுக்காகனா நாம் ஒரு எம்பி த்ரீ மாடல் ஆர் ப்ளூ ப்ளூடூத் மாடலுக்கு சப்ளை ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட் கொடுக்கறதுக்கு இதுலேருந்து அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்பேஸ் ரொம்ப மிச்சமாகுது ஓகே இதில் இருக்கக்கூடிய ஐசி செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் எஸ்எம்டி ஓகே இந்த ஹீட் சிங் பிளேட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஐசி தான் டிபிஏ த்ரீ டபுள் ஒன் சிக்ஸ் டி டூ ஐசி ஓகே கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் இதனுடைய பெஸ்ட் பெனிஃபிட் என்னென்னா முதல்ல டிஸ்டாசன் வெரி லோ டிஸ்டாசன் ஹம்மு வராது நல்ல குவாலிட்டி வரும் அவுட்புட்டு மானோ பவர் சப்ளை ஹீட் வந்து அவ்வளவா
இந்த போர்டு வந்து கிட்டத்தட்ட டூ இயர்ஸ் ஆகுது மார்க்கெட்டில் ஆனால் அவ்வளோவா ப்ராப்ளம் ஆகலை என்ன காரணம் அப்படின்னா டெக்னீஷியன்ஸ் யாரும் இதை முன்னெடுக்கலை இதை அடிப்படையாக வந்து இந்த கிளாஸ் டி ஆம்லி பேரை பேஸ் பண்ணி சர்க்கியூட் போர்டு அவங்க கொடுக்கல என்ன காரணம் அப்படின்னா இது வந்து எஸ்எம்டியாக இருக்குது சர்ஃபேஸ் மவுண்ட் டெக்னாலஜியாக இருக்குது ஒருவேளை கிரிட்டிக்கலாக இருக்குமோ சர்வீஸ் பண்ண முடியாமல் போயிருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் ஏன் எஸ்எம்பிஎஸ்ஸை வந்து நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னா இன்கேஸ் எஸ்எம்பிஎஸில் ஃபால்ட் வந்தால் சர்வீஸ் பண்ண முடியாதோங்கிற ஒரு பயம் ஓகேவா அப்படியெல்லாம் இல்லை இந்த எஸ்எம்பிஎஸை பற்றிய கிளாஸஸ் எல்லாம் நான் நிறையா கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் எஸ்எம்பிஎஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ தான் இதில் அசம்பிள் பண்ணக்கூடிய கேபினட் ஒன்று வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் எஸ்எம்பிஎஸ்னுடைய பெனிஃபிட் என்னென்னா நம்ம பேஸ் ரைஸ் பண்ணும்பொழுது தேவையான கரண்ட்டை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு பவர் சப்ளை இருக்கணும் இது வந்து ஃபைவ் ஆம்பியர் ஓகேவா அதனால் இந்த போர்டுக்கு இது போதுமானது ஓகே இந்த இடத்துல ரெண்டு ஐசி இருக்குது எஸ்எம்டி ஐசி இருக்குது டிஎல் ஜீரோ செவன்டி டூ இந்த ஐசியை பல இடங்களில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஐசி வந்து இந் பிடி சர்க்கியூட்டாக ஒர்க் பண்ணுது பெஸ்ட் டிபிள் சர்க்கியூட்டாக ஒர்க் பண்ணுது ஸோ அப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் பவர் சப்ளை பவர் சப்ளை டு மாடூல் இது ஐசி இது ரெண்டு வந்து பிடிக்கு வரக்கூடிய ரெண்டு ஐசி தென் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் பேஸுக்கு இந்த ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் ட்ரிபிளுக்கு இந்த இடத்துல இருக்க ஒரு ஆறு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து எதுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா வால்யூம் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்கோம் நாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அசம்பிள் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும் பாருங்கள் இந்த அசசரிஸ்லாம் உங்கள்கிட்ட ரெடியாக இருக்கணும் அதாவது மூணு ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் வித் ஒயரிங்கோடு இருக்கணும் இந்த ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் எம்பி த்ரீ மாடல்னு வரக்கூடிய அவுட்புட் சிக்னலை கூட்டலாக குறைச்சிக்கலாம் தேவைப்பட்டால் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்க இல்லைனா அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இந்த கண்ட்ரோல் ஓகே இந்த போர்டுக்கு ஃபைவ் வோல்ட் வேணும் இந்த போர்டுக்கு டுவெல் வோல்ட் வேணும் இது எஸ்எம்எஸ் பவர் சப்ளை ஓகேவா கொடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் முதல்ல பிரிப்பரபுளாக வேணும் நான் சொன்னதில் ஒரு தடவை காமிச்சரை பார்த்துக்கங்க இதெல்லாம் எது மூணு ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் இங்கே ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் எம்பி த்ரீ மாடல் தென் இதுதான் மதர் போர்டு ப்ளஸ் எஸ்எம்எஸ் பவர் சப்ளை சரி இப்போது இப்போ நம்ம சால்ட்ரு பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் முதல்ல ஒன்று முதல்ல பவர் சப்ளை கொடுக்கணும் இந்த பவர் சப்ளை கொடுத்தோன்னே பவர் டூ வோல்ட் கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு இண்டிகேட்டர் லைட் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு இண்டிகேட்டர் லைட் அது எரியுதா ஃபஸ்ட்டு எழுந்தினா சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே இந்த பவர் சப்ளை ஃபுல்லாக போகுதுன்னு அர்த்தம் ஒரு வேலை டுவல் வோல்ட் கொடுத்து அவுட்புட் இந்த எல்இடி எரியலை அப்படின்னா போர்டு சஸ்பெக்டட் போர்டு சஸ்பெக்டட் ஒரு வேலை சப்ளை கொடுத்தோன்னே எஸ்எம்பிஎஸ் ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை இது சீரியஸாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபியூஸ் ஓப்பன் ஆச்சுன்னு சொன்னால் இந்த போர்டு வந்து டெட் ஷாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் பொலாரிட்டி மாற்றி கொடுத்தாலும் ஃபெயிலியர் ஆகாததுக்காக தான் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டயோட் இதில் கொடுத்துருக்கு இந்த போர்டில் கொடுத்துருக்கு சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பவர் சப்ளை ஆட் பண்ணலாம் பவர் சப்ளை கொடுத்து அவுட்புட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதை எஸ்எம்பிஎஸ் மாடல் வரக்கூடிய ரெட்டு அண்டு பிளாக் கொடுத்துருக்கு இந்த போர்டில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து விசிசி ரெட்டு விசிசி ஓகேவா நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இதை நான் சால்ட்ரு பண்ணுறேன் இதை சால்ட்ரு பண்ணதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய டுவெண்ட்டி டூ கேஜி லெட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் சர்வீஸுக்கு இந்த பாயிண்ட்டெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த டேக்கில் வர பாயிண்ட் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுறீங்க லைட்டாக ஒரு டிண்ட்டு பண்ணிக்க டிண்ட்டு பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறப்போ சால்ட்ரு பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்க்ராப் பண்ணாமல் வாங்க வேண்டியதில் ஏற்கனவே வரும் ஸோ எல்லா பாயிண்ட்டுமே எல்லா பாயிண்ட்டுமே என்ன பண்ணிக்கிறீங்க டிண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இடம் வந்து ஈஸியாக சால்ட்ரு ஆகும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பண்ணிக்கணும் சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்டும் என்ன பண்ணியிருக்கேன் லைட்டாக கொடுத்தா போதும் ரொம்ப ஓவர லெட்டு குளோட்டிங்காக கொடுக்க வேண்டாம் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆறு பாயிண்ட்டு இது வந்து வால்யூம் கண்டலுக்கு வரக்கூடிய பாயிண்ட்டு ஓகேவா சரி இப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பவர் சப்ளை ஆட் பண்ணணும் பவர் சப்ளை ஃபஸ்ட்டு நான் கொடுத்து போர்டு நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல பவர்
இண்டிபெண்டாக பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் ப்ரொசீஜர் இருக்குது இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜரில் தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ நான் பவர் சப்ளையை ஆன் பண்ணுறேன் ரெட் லைட் எரியுது அப்போ என்ன இருக்குது உங்களுக்கு இந்த போர்டு வந்து ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதை நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் போர்டு வாங்கணுன்னே இந்த போர்டு ஓகேவா இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஒன் செகண்ட் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இது உடனே உங்களுக்கு என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிரும் ஓகே ஃபஸ்ட் இந்த கண்டிஷன் ஓகேவா ஒன் செகண்ட் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் மறுபடியும் லைட் ஒர்க் பண்ணுது ஸோ பவர் சப்ளை ஓகே சரி அடுத்து என்ன பண்ணணுன்னா இது எவ்வளோ வோல்ட் இன்புட்டாக போகுதுன்னு பார்க்கணும் மல்டிமீட்டர் ஓகே அனலாக் மீட்டர் ஆர் டிஜிட்டல் மீட்டர் எந்த மீட்டர் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த மீட்டரில் ஒரு பாருங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி வோல்ட் ரேஞ்ச் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இதில் எவ்வளோ வோல்ட் வருதுன்னு செக் பண்ணுறேன் பிளாக் அண்ட் ரெட்டு எவ்வளோ வோல்ட் வருது டுவெல் பாயிண்ட் டூ எக்ஸாக்டாக டுவெல் வோல்ட் வருது பவர் சப்ளை ஓகே தென் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல இந்த போர்டில் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபைவ் வோல்ட் வருதான்னு பார்க்கணும் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபைவ் வோல்ட் வருதான்னு பார்க்கணும் ஓகேவா ஃபைவ் வோல்ட் வருது எந்த இடத்துல வருது இந்த எம்பி த்ரீ மாடலுக்கு அவுட் புட் எடுக்கல வருது அப்போ போர்டு ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் பவர் சப்ளை கொடுத்து பார்க்கணும் இண்டிகேட்டர் லைட் எரியணும் அப்புறம் வோல்டேஜ் செக் பண்ணணும் இதை செக் பண்ணி முடிச்சுன்னா ஓகே போர்டு ஓகே போர்டுக்குள்ளே ப்ராசஸ் ஆகுது ஃபைவ் வோல்ட் அவுட் புட் வருது ஓகே தென் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நேராக ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் மல்டிமீட்டர் தேவைப்படுறவங்க டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் இதனுடைய காஸ்ட் வந்து நியர்லி ஃபோர் ஃபிஃப்டி நல்ல குவாலிட்டி மீட்டர் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு பெஸ்ட் மீட்டர் இதில் ஹை வோல்டேஜ் ஏசி ஹை வோல்டேஜ் டிசி கெப்பாசிட்டர்ஸ் வேல்யூ போலார் நான் போலார் எல்லாமே செக் பண்ணலாம் ஹை கரண்ட்டும் இதில் செக் பண்ணலாம் தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பரு கால் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்த நாள் குறையில் உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேவா அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சால்ரிங்க ஏன் ஓகேங்களா ஓகே அந்த சால்ரிங் ஏன் இருக்குது ஃபைவ் பிட் அயன் இருக்கும் டோட்டலாக சிக்ஸ் பிட் வரும் அயன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த அயன் இருக்குது இதில் வந்து ஃபைவ் பிட்டு இதில் ஒரு அயனில் ஆல்ரெடி ஒரு பிட் ஒன்று இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக மொத்தம் சிக்ஸ் பிட் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிட் இருக்கிறனால எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதனுடைய சிக்ஸ்டி வார்ஸ் பவர் இதனுடைய டெம்பரேச்சரை நம்ம கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் அதனால் சால்ரிங் என்ன வந்து கருப்பு அடிக்காது தினம் தினம் ஸ்க்ராப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பிரச்சனையெல்லாம் எதுவும் இல்லை உங்கள் ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹீட்டை மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக சால்ரிங் எப்போ வேணால் வைக்கலாம் நீட்டாக இருக்கும் முத்து மாதிரி நீட்டாக வரும் உங்களுக்கு ஓகேவா தென் இது ஒரு டீசல் பம்ப் எலக்ட்ரிக் டீசல் பம்ப் ஓகேவா ஏற்கனவே சம்மந்தம் வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் இதன் மூலிமா என்ன பண்ணலாம் நீட்டாக டீசல் பண்ண முடியும் பக்காவாக பண்ண முடியும் நான் ஏற்கனவே சொன்னதான் இந்த டஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஓகே இப்போது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஸ்பீக்கரை கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த ஸ்பீக்கர் இருக்குது ஸ்பீக்கரில் இதில் சிமெண்ட் கலர் ஒன்று ஒயிட் ஒன்று சிமெண்ட் கலர் இருக்குது சிமெண்ட் வந்து நெகட்டிவ் ஸ்பீக்கரோட நெகட்டிவ் ஒயிட் வந்து பாசிட்டிவ் ஓகேவா இப்போ பாசிட்டிவ் ஒயரு நான் சால்ரு பண்ணுறேன் பாருங்கள் பாசிட்டிவ் ஒயர் சால்ரு பண்ணிட்டேன் தென் ஒரு சேனலுடைய நெகட்டிவ் ஒயரை நான் சால்ரு பண்ணுறேன் ஓகேவா இது வந்து ஒரு சேனல் இன்னொரு சேனலுக்கு இன்னொரு சேனலுக்கு இன்னொரு சேனலுக்கு என்ன பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் இது ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸ்ஸு அண்ட் மைனஸ் ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸ்ஸு சால்ரு பண்ணுறேன் தென் ஸ்பீக்கரோட மைனஸ் இப்போ நான் சால்ரு பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு மறுபடியும் ஆன் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் இந்த போர்டை ஆன் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஆன் பண்ணும்போது ஸ்பீக்கர்லேருந்து ஒரு டப்புன்னு ஒரு நாய்ஸ் வரணும் வந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட ஓகேன்னு அர்த்தம் கிட்டத்தட்ட ஓகேன்னு அர்த்தம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட்டு நான் பவர் சப்ளை ஆன் பண்ண போகிறேன் ஆன் பண்ணும்போது ஸ்பீக்கரில் டப்புன்னு ஒரு நாய்ஸ் வரணும் ஓகேவா ஸ்பீக்கரை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை இருந்தால் அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை ரெடிமேடாக இருக்குது வாங்கிக்கலாம் இந்த போர்டு ரெடிமேடாக இருக்குது வாங்கிக்கலாம் 
ஓகேங்களா சொந்தமாக அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் ஹை குவாலிட்டி பக்கா ஆடியோ வரும் இதில் ஒரு ஆடியோ பிரிக்கன்ஸ் ஒவ்வொரு நுணுக்கமான நோட்ஸ் எல்லாமே கிளியராக வரும் அதாவது லோ ப்ரிக்குவன்சி மிடில் ப்ரிக்குவன்சி ஹை ப்ரிக்குவன்சி எல்லாமே ரீப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் இது மேட்சிங் ஃபார் ஆல் ஸ்பீக்கருக்கோ ஊஃபருக்கோ சப்பு பருக்கோ எல்லாத்துக்குமே இது கனெக்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் நல்ல பவர் அதிகமாக வரதுனால அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொடுக்கூடிய எட்டு இஞ்சு பத்து இஞ்சு ஸ்பீக்கர் ஊஃபர் இதுக்குள்ளே ஒரு நெட்ஒர்க் போர்டு ஆட் பண்ணி இன்னுமே நல்ல குவாலிட்டி ஆடியோ கேட்க முடியும் அசம்பிள் பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் எல்லாமே ஒரு ஆம்பிளிஃபயர் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எப்படி வந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக இனிமேல் எல்லாமே கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபயர் வச்ச போர்டு தான் இனிமேல் வரப்போகுது உங்களே தயார் பண்ணிக்கோங்க அதுக்குண்டான வகையில் உங்களுக்கு தேவையான நோட்ஸ் ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் எப்படி ஃபால்ட் அட்டன் பண்ணுறது அவ் வே ஆஃப் அப்ரோச் எப்படின்னு சொல்லி இப்போ என்ன நடத்திட்டு இருக்கேன்னா ஒரு கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபயர் போர்டு வந்தோன்னா முதல்ல பவர் சாப்பில் கொடுங்க இண்டிகல் லைட் எரி தான் பாருங்கள் ஃபைவ் வோல்ட் அவுட் புட் தானே செக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்பீக்கரை கனெக்ட் பண்ணுறீங்க ஸ்பீக்கரை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஸ்பீக்கரில் ஒரு டப்புன்னு சவுண்டு வருதான்னு பார்க்குறீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுங்க சொல்கிறேன் ஓகே பார்த்தீங்களா டப்புன்னு சவுண்டு வந்துச்சு இல்லையா அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் அடுத்தது ஆடியோவை செக் பண்ணணும் எப்படி செக் பண்ணுறது ஆடியோவை இந்த இடத்துல பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல இருக்கிற வால்யூம் கண்ட்ரோல் இந்த டேப்பிங் வால்யூம் கண்ட்ரோல் டேப்பிங் இருக்குது சும்மா ஜஸ்ட் விரலில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வருதா அடுத்த சேனல் ஓகே ரைட் இப்போ பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் நான் சொன்ன மாதிரியே பண்ணுங்கள் இதுக்கு ஒன்றும் படிப்பு தேவையில்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போதும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஆறு ஒரு ரொம்ப முக்கியம் ஆறு பேர் இருந்தால் யார் வேணாலும் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் வருஷ கணக்காக ஒரு பக்கம் போய் வேலை செய்யணும் அப்போ தான் கற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த தொழில் கிடையாது அதனால் யார் வேணாலும் சர்க்கிட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் பக்காவாக அட்டன் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டு நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் வந்து ஒரு பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் படிங்க அந்த பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கோர்ஸில் உங்களுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில் வரும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு ப்ராஜெக்ட்னா என்ன எப்படி அசம்பிள் பண்ணணும் சால்ரி பண்ணுறது எப்படி இதெல்லாம் அதில் வரும் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரானிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகணும்னா அதில் ஒரு எலக்ட்ரானிக் பொருளோட பேர் தெரியணும் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியணும் சிம்பிள் எப்படி இருக்குன்னு தெரியணும் ஓகேங்களா இதை என்ன வேலை செய்யுதுன்னு தெரியணும் அந்த வேலை செய்யுதா இல்லையான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அதற்கு முன்னாடி அந்த பொருள் எல்லாம் மல்டிமீட்டரில் அன்னலாக் ஆகட்டும் டிஜிட்டல் ஆகட்டும் செக் பண்ண தெரியணும் ரெண்டு மீட்டருமே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் நல்ல வலுவாக இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வர முடியும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கமே இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு நல்ல குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக மாறணும் மாறி வரணும் மாறுவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்காக ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் திறந்து பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூட ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டெப் ஒன் டூ ஸ்டெப் த்ரீ வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பவர் இன்புட் கொடுக்கணும் அதில் வந்து இண்டிகேட் லைட் எரி தான் பார்க்கணும் அப்போ தான் போர்டு ஓகே அது மட்டும் இல்லை ஓல்டேஜ் செக் பண்ணணும் இன்புட் டோல்ட்டு டூ ஓல்டுக்கு மேலே போகாமல் இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க ஓகேவா அப்போ குறைவாக இருக்கா அதிகமாக இருக்கா எஸ்எம்எஸ் ஒர்க் பண்ணதான் செக் பண்ண முடியும் அடுத்த வேலை ஃபைவ் வோல்ட் அவுட் போட்டு வருதான் செக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒரு ப்ளூடூத் மாடலுக்கு கனெக்ஷன் ஓல்ட் சாப்ரேட்டிங் ஓல்ட் கொடுக்க முடியும் தென் என்ன பண்ணணும் ஸ்பீக்கரை கனெக்ட் பண்ணணும் எட்டு இஞ்சு ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஆறு இஞ்சு வேண்டாம் ஏன்னா இதில் வரக்கூடிய பவர் ரொம்ப ஜாஸ்தி கிட்டத்தட்ட பத்து இஞ்சு ஊஃபர் ஸ்பீக்கருக்கு டைரெக்டாக கொடுக்கலாம் நல்ல குவாலிட்டி இருக்கும் தென் அடுத்தபடியாக என்ன பண்ணணும் ஆடியோ செக் பண்ணணும் பவர் ஆன் பண்ணணும்னு ஸ்பீக்கரில் டப்புன்னு சவுண்டு வருதான்னு பாருங்கள் தென் நான் சொன்ன மாதிரி வால்யூம் கண்டனுடைய இன்புட் பாயிண்ட்டில் சும்மா ஜஸ்ட்டு டச் பண்ண விரல வச்சிங்கனாவே டர்னு ஆடியோ வரும் வந்துச்சுன்னா ரெண்டு சேனல் ஓகே கிட்டத்தட்ட போர்டு ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஃபிஃப்டி கே கண்ட்ரோல் ஒரு கண்ட்ரோல் வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் அடுத்து ஹண்ட்ரட் கே ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் ரெண்டு பேஸ் ட்ரி